你好啊，三哥，我朋友最近做完手術嚟，想買啲冬蟲夏草嚟調理一下，想問一下煲湯定係燉湯邊樣好啲呢？同埋仲有冇啲簡單啲嘅食法啊？我係賣蟲草嘅，呢、這個問題當然有好多人問過我嘅，嚇、啊、咁病後嘅復原如果能夠食蟲草嘅話咧，當然係非常之好啦。煲湯亦都係一個選擇，廣東人尤其是煲湯可以有雞啦。啊，鵪鶉或者係借菇嚟到去煲啊，今次仲有鮑魚添，呢啲都係常見嘅煲湯材料。蟲草當然係要落多啲啦，過往真係落咁多，我相信依家都係有人落咁多嘅。煲一大煲湯，當然可以係擺喺雪櫃，分幾日嚟到飲啦。咁但係想一次飲晒嘅話咧，其實燉湯係一個好嘅選項。而材料亦都好簡單，可以係雞啦，配一啲適合嘅藥材，同埋適量嘅蟲草，燉出嚟湯既清又甜，就係燉湯嘅特色。病後復原咧，係好需要持續嚟到去調理嘅。如果你覺得日日嚟到煲湯，日日燉湯，花唔起呢個時間嘅話咧，咁我建議係用蟲草嚟到去焗水嘅。焗水非常之簡單，將杞子啦、桂圓肉同埋幾條嘅蟲草咧，係擺入呢個嘅暖水壺入面，加入半壺嘅熱水作沖洗，就好似沖茶葉第一泡水唔要，然之後注入滾水，擺喺度焗佢三十分鐘，然之後就可以飲噶啦。好似呢盒十五克嘅冬蟲夏草，裏面有八十條蟲草。如果每次用四條嚟到焗水，可以食足二十次。飲曬所有嘅蟲草水之餘咧，記得連幾條蟲草都要食埋。咁最後，我希望你嘅朋友係快啲嚟到去復原。各位如果喜歡我頭先嗰條嘅片嘅話咧，記得贊好啦，同埋分享俾朋友。如果你喺食材上面有啲咩嘅問題，或者煮法上面有咩問題，記得留言俾我哋。但最緊要最緊要係訂閱訂閱我呢個頻道，同埋撳埋個鐘仔。咁以後如果咩新片，你第一時間就會收到噶啦。